ஹலோ கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரஷ்யர் பால வீடியோ அமாகமேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸில் இது வந்து வீடியோ டென் ஓகேவா அமாகமேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இந்த கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் டூல இருந்து வீடியோ சீரீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து வீடியோ டென் தான் இது ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன் இன் அமாகமேஷன் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த வீடியோ நைன் வந்து செல்லிங் கம்பெனியில் வந்து எப்படி ஜேர்னல் அண்ட் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ரெண்டு செல்லிங் கம்பெனிஸ் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அமாகமேஷனில் அஃப்கோர்ஸ் ஒரே ஒரு பர்ச்சேசிங் கம்பெனி தான் இருக்கும் இப்போ அந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் எப்படி ஜேர்னல் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான சம்பவம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் வந்து வியூவர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ரிலேட்டடான சம் என்ன நீங்கள் கொடுக்கல அதை கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இம்மிடியேட்டாக அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகேவா ஸோ அமாகமேஷா கம்பெனிஸ் இன் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் டூவில் வந்து ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷனோட இந்த வீடியோ டென் வருது பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எக்ஸ் லிமிட்டெட் அண்ட் ஒய் லிமிடெட் அக்ரீஸ் டு அமாகமேட் ஆஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆன் விச் டேட் டயர் எக்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் வேர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ எக்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் ஒய் லிமிடெட் ரெண்டு கம்பெனியுமே வந்து அமால்கமேட் பண்ணுறது அக்ரி பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் அப்போ ரெண்டு கம்பெனியோடய பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டு கம்பெனி பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்தாவே அது அமாகமேஷன் தான் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் ஒய் லிமிடெட் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் எக்ஸ் லிமிடெட் ஒய் லிமிடெட் வந்து டோட்டல் பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கேல்குலேட் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் ஒய் லிமிடெட் ஸோ அமாகமேஷனாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு செல்லிங் கம்பெனி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு செல்லிங் கம்பெனிக்குமே பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு செல்லிங் கம்பெனிக்கு ஒரு மெத்தட்லேயும் நாம் பிசி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரியும் சம்பளம் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு செல்லிங் கம்பெனியில் வேறு ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியும் இருக்கலாம் ஓகேவா அல்லது ஒரே மெத்தடில் கூட ரெண்டு கம்பெனி பே ரெண்டு கம்பெனிக்கு உண்டான பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சம் இருக்கலாம் எப்படி வந்தாலும் நம்ம மெத்தட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கிவ் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் நியூ கம்பெனி இசர் லிமிடெட் ஸோ நியூ கம்பெனி எதை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த நேம் ஆஃப் நியூ நேம் தட் இஸ் இசர் லிமிடெட் ஸோ கிவ் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் நியூ கம்பெனியில் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ விச் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் டு டேக் ஓவர் த அமாகமேட்டட் கன்சன்ஸ் எந்தெந்த கம்பெனியெல்லாம் அமாகமேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்பெனியினுடைய ஆல் அசஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை டேக் ஓவர் பண்ணி தான் இசர் கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஸ்டேட் த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் நியூ கம்பெனி விச் வில் பி அலாட்டட் டு தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த ஓல்டு கம்பெனிஸ் அப்போது ஓல்டு கம்பெனிக்கு வந்து ஷேர் எந்த அளவு எந்த நம்பர் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அஷ்யூம் த சேம் ஃபேஸ் வேல்யூ ஓகேவா அதே ஃபேஸ் வேல்யூ ஷேர் வேல்யூ வந்து செல்லிங் கம்பெனிஸில் என்ன வேல்யூவில் இருக்கோ அதே வேல்யூ பர் ஷேரில் தான் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய ஷேர்ஸ் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இட் வில் பி த ஈக்குடி ஷேர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஈக்குடி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணால் தான் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து ஈக்குடி ஷேர்ஸ் கொடுக்குறாங்கங்கிறத நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம வேறு ஒரு வேறு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை கேஷ் கொடுக்குற மாதிரியோ வேறு மாதிரியான பேமெண்ட் எதுவுமே இல்லை அதனால் அசர்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி செட்டே கோர் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப டெஃபினட்டாக இது வந்து நெட் அசட் மெத்தடில் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் எது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஓகேவா ஸோ சம் புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ சொல்யூஷன் போகலாம் ஸோ சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஃபார் எக்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் இசர் லி ஒய் லிமிடெட் நெட் அசட்ஸ் மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் நெட் அசட் மெத்தடுனா ஒவ்வொரு கம்பெனியுடைய ஆல் அசட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் லைபிலிட்டிஸை லெஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஃபார் போத் த கம்பெனிஸ் இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரெண்டு கம்பெனிக்குமே பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் நெட் அசட் மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ சம்மில் வந்து
தந்தி கிரெடிட்டார்ஸ் மட்டும்தான் லைபிலிட்டி இருக்கு ரிசர்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் லிமிட்டடுடைய ஷேர் ஹோல்டருக்கு சேர வேண்டியது அப்போ அது லைபிலிட்டியா டேக் ஓவர் பண்ணக்கூடாது ஸோ சண்டி கிரெடிட்டார்ஸ் மட்டும்தான் லைபிலிட்டி ஸோ அந்த சண்டி கிரெடிட்டார்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா பாருங்க சண்டி கிரெடிட்டார்ஸ் லெஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பர்ச்சேஸ் கன்சர்வேஷன் இஸ் அசஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டி வந்து நைன்டி தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் கன்சர்வேஷன் ஃபார் எக்ஸ் லிமிட்டட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் Uh, is a purchase consideration for Y Limited. Okay, wow. So, journal entries in the books are Visual Company Limited, New Company, Selling Companies, Cake, la, Purchasing Company, la, First entry, what uh, is the entry? Is it limited? Uh, is, it, is going to take over the business of X Limited and Y Limited? Whenever the purchase, na, purchase account is debited. Debit but in the Amalga mission, the whole business is purchased. That is the debit. Panikarana. Business purchase account data is debit. Panito. ஸோ யாருக்கு அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால யாருக்கு இவங்க பேமெண்ட் கொடுக்கணும் ஏதாவது கொடுத்தா தானே பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ டூ லிக்யூடேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டட் எக்ஸ் எக்ஸ் லிமிட்டட் அண்ட் ஒய் லிமிட்டட் வந்து கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க லிக்யூடேட் பண்ண போகிறதுனால அந்த ரெண்டு கம்பெனிஸுமே அவங்களுடைய அசஸ் லைபிலிட்டிஸை வந்து செட்டில் பண்ணுறதுக்காக லிக்யூடேட் அப்பாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஆஸ் பர் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஸோ லிக்யூடேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டட் தான் நம்ம அவங்களுக்கு தான் அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணுங்கிறதுனால பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு லிக்யூடேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டடுங்கிறது அந்த பர்ச்சேஸ் கன்சூ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அமௌண்ட் பர்ச்சேஸ் கன்சூரேஷனை காமிச்சேன் இல்லையா கால்குலேட் பண்ணால் இல்லையா ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் இதில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ நைன்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து லிக்யூடேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட்டட்லேயும் லிக்யூடேட்டர் ஒய் லிமிட்டடு கம்பெனி என்ட்ரியாக போட்டாச்சு டோட்டல் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரெண்டு கம்பெனியும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ பீயிங் டூ கம்பெனிஸ் பர்ச்சேசஸ் பிஸ்னஸஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுனால கம்சியும் டெபிட் பண்ணுறோம் அது யார் கிரெடிட் அவங்க யாருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும்னா எக்ஸ் லிமிட்டட் லிக்யூடேட் இருக்கும் ஒய் லிமிட்டட் லிக்யூடேட் இருக்கும் அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம கிரெடிட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்க முடியும் என்ன பேமெண்ட் கொடுக்குறோம் இஸ் லிமிட்டட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸாக கொடுத்தே ஆகணும் அப்போ ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் தான் கொடுக்குறோம் ஓகேவா அதை தான் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் கொடுக்குறாங்கிறத கூட கேல்குலேட் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து செகண்ட் பா செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் வந்து செகண்ட் என்ட்ரி என்ன வரும்னா ஒவ்வொரு செல்லிங் கம்பெனிலேருந்து நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு வந்த அசர்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை நம்ம என்ட்ரி போடணும் கம்சின் இல்லையா அசர்ஸ் கம்சின் அப்போ தான் இதை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நியூ கம்பெனி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம ஷோ பண்ண முடியும் அதனால் ஏழு அசர்ஸ் இருக்குது ஏழையும் டெபிட் பண்ணிட்டோம் இதில் காமிக்கக்கூடியது வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் கால்குலேஷனில் என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோமோ அந்த வேல்யூ தான் காமிக்கணும் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற புக் வேல்யூவை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் சில சம்மில் வந்து சில அசர்ஸ் ரிவைஸ் ஆகிருக்கலாம் இப்போ பிளான்ட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் லிமிட்டடு அதை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிவைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் பர்ச்சேஸ் கன்சர்வேஷன்லேயும் எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் இந்த என்ட்ரிலேயும் நம்ம காமிக்கணும் ஓகேவா இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் அதனால் ஆல் அசர்ஸ் ஆர் லைபிலிட்டிஸ் ஆல் அசர்ஸ் ஆர் லைபிலிட்டிஸ் ஆர் டேக்கன் ஓவர் பை த இசட் கம்பெனி லிமிட்டட் தட் இஸ் அ நியூ கம்பெனி அட் தேர் புக் வேல்யூ ஓகேவா அதிலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால எல்லா அசர்ஸையும் செவன் அசர்ஸையும் டெபிட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் கிரெடிட்டார்ஸ் லைபிலிட்டியும் நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணுறதுனால ஆப்போசிட்டாக கிரெடிட்டார் கிரெடிட்டார்ஸை கிரெடிட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ மீனிங் என்ன பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் என்ட்ரி என்ட்ரி டெபிட் பண்ணோம் இப்போ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் அசர்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதனால் பர்ச்சேஸ் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் இப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதனால் கிரெடிட் கொடுத்துட்றோம் ஏன்னா நமக்கு அசர்ஸும் வந்துருச்சு கிடையாது லைபிலிட்டிஸும் வந்துருச்சு ஸோ நைன்டி தௌசண்ட் போகிறப்ப டோட்டல் வந்து நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் டேலி ஆகிடும் பீங் அசர்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆர் டேக்கன் ஓவர் ஃப்ரம் எக்ஸ் கம்பெனி லிமிட்டட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண பர்ச்சேஸ் பண்ணி வந்ததுக்காக டேக் ஓவர் பண்ணதுக்காக இந்த என்ட்ரி ஓகேவா தேர்ட் என்ட்ரி அதே மாதிரி ஒய் கம்பெனிலிருந்து நம்ம டேக் ஓவர் பண்ண அசர்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸுக்கு என்ட்ரி காமிக்கிறோம் இது அதே மாதிரி தான் செவன் அர்சஸும் டெபிட் பண்ணிக்கோங்க கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கிரெடிட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே பர்ச்சேஸ் கன்சுரேஷன் நெட் அசட் மெத்தட் என்ன காமிச்சோமோ அப்படியே இங்கே எழுத வேண்டியதான் டூ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டு நமக்கு தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட்ல தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட்க்கு டெபிட்
அவன் ஒய் கம்பெனிக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணுறோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் தனியாக எதாவது காமிக்கிறனால நீங்கள் காமிச்சிக்கலாம் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம காமிச்சிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டு கம்பைன் பண்ணி தான் நியூ கம்பெனிக்கு வர்றதுனால பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் இசட் கம்பெனி லிமிடெட் மேலே ஒரு ஏ லிமிட்டட்னு கொடுத்துட்டேன் இசட் கம்பெனி லிமிடெட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆஃப்டர் அமாலகமேஷன் ஆஃப்டர் மெர்ஜிங் த டூ கம்பெனிஸ் எல்லா செவன் அசர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி டெபி அசர் சேல் எழுதிடுங்க ரெண்டு கம்பெனி அசர்ஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி கிரெடிட் ஆஃப்ஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து லாஸ்ட் என்ட்ரி ரெண்டு லாஸ்ட் டூ என்ட்ரிஸில் போட்டேன் இல்லையா நைன்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ் கம்பெனி கொடுத்த ஷேர் கேபிட்டல் அதுக்கு ஒய் கம்பெனி கொடுத்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ டோட்டலாக ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே நான் வெறும் ஷேர் கேபிட்டல் நடிச்சிருக்கேன் அது ஈக்குடி ஷேர் கேபிட்டலாக தான் ஆக்சுவலாக ஈக்குடி ஷேர் கேபிட்டல் தான் நீங்கள் வெறும் ஷேர் கேபிட்டல் மென்ஷன் பண்ணாவே அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குடி ஷேர் கேபிட்டல் தான் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நமக்கு டேலி ஆகுது ஓகேவா புரியுது இல்லையா ஸோ இந்த சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் மட்டும் என்ட்ரி போடுற மாதிரி பட் பர்ச்சேஸ் கம்பெனியில் என்ட்ரி கேட்டாலும் சரி செல்லிங் கம்பெனிஸில் வந்து என்ட்ரி கேட்டாலும் சரி கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா அடுத்த வீடியோ வந்து ரெண்டு கம்பெனிலேயுமே பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஆஸ் வெல் அஸ் செல்லிங் கம்பெனிஸில் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுற மாதிரி எல்லாம் வித்து சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட ந